sen begeert, onderbare Heer, die wat steeds getrouw, die skippen onderhoud, die is sen begeert, onderbare Heer, die wat alles voor en tot die eer. Die ochtendzon Als ik om mij kijk, kan ik meer van niet begrijpen. En ik weet tot niet die is een waardigheid. Die is een manier, wonderbare manier. Die wat steeds getrouw, die schepen onderhoud. Welkom bij ons nieuwe jaars online eredienst. En sommer jylle aan die begin wil ek vir die sê baie baie geseende 2023. En mag hierdie nieuwe jaar vir jou vol vreugde en seen wees. Mag hierdie nieuwe jaar vir jou een jaar wees waar jy ook een verskil gaan maak. Waar die liefde en die vrede van die Heere dier jou lewe in ander mensese levens sal skyn. Nou ons gaan vandag heel eerste een bykie stilstaan by die vraag ook, hoe gaan ek een nieuwe jaar binne? Hoe betree ek 2023 as gelovige? Voor ons dit doen, kom ons raak eerst stil voor die Heere. Onse dierbare Heere, ons dank u dat u die gever is van tyd, die skepper van elke seconde in ons levens. Dank u dat ons hier aan die begin van hierdie nieuwe jaar voor u kan stil word. En mag u woord nou vir ons vernieuwe. Mag u woord vandag vir ons een nieuwe werkelijkheid bring. Ons oe oopmaak, ook vir die jaar wat voorlee. En die wijze waarop u tree vir tree ook saam met ons in hierdie jaar kan instap. Kom dan nou, Heere, en kom praat u met u woord dier u gees met elkeen van ons. Amen. Nou, ons skrifgedeelte vandag kom uit 2 Kronieke hoofstuk 14. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 7. Hierdie gedeelte gaan natuurlijk oor die aanvang van koning Asa's koningskap. En uit hierdie gedeelte uit leer ons vandag iets baie besonders vir elke gelovige wat 2023 binnen gaan. Kom ons lees dan. Toe Abia sterf, is hy begrawe in die Davidstad. Sy sien Asa het om opgevolg. Daar was vir 10 jaar lang vrede in die land, want Asa het gedoen wat goed en reg is in die oor van die Heere sy God. 
hy die heidense altare en hoogtes verweider. Hy het ook die klipaltare en asjerjapale stikkend gebreek. Hy het die volk van Juda beveel om die Heere die God van hulle voorouwers te gehoorzaam en sy geboeie en optrachte uit te voer. Asa het ook die heidense hoogtes en wierookaltare uit elke dorp in Juda verweider. Asa sy koninkryk het die tyd van vrede beleef. Gedeerende daar die vredevolle jare was hy in staat om versterkt te sede oorals in Juda te bou. In hierdie tyd het niemand probeer om teen om oorlog te maak nie, want die Heere het om rust gegee van al sy vijande. Asa het vir Juda gesê, laat ons dorpe bou en hulle versterk met mire, torings, hekke en sluitpalke. Die land is onsin want ons het die Heere ons God gedien en hy het ons ris van ons vijande gegee. Hulle het toe voortgegaan met hierdie bouwwerk en dit voltooi. Net tot sover ons skrifgedeelte, ons gaan ook hier die hele gedeelte vandag na kyk terwyl ons die woord van die Heere oordink. Nou, soos ek reeds gesê het, ons vraag vandag die vraag, hoe betree ek as gelovige 2023? Hoe begin ek hierdie nieuwe jaar? Nou, ek wil u vertel van een artikel wat ek so 2-3 weke terug gelees het, van een baie bekende beeldhouwer uit Frankrijk uit, August Rida. En August Rida het natuurlijk bekendheid verwerf, vir hierdie prachtige beeldhoustuk werk, die denker. En jy kan sien hier, het ons vir die prachtige foto van hierdie beeldhoust werk. En wat vir ons eindelijk baie interessant is, en wat ek weer opgetel het ook uit hierdie artikels wat ek gelees het, is dat daar een ander beeldhoust werkstuk van hom was, wat in 1902 voltooi is, wat bekend gestaan het as die hand van God. Nou hier kan jy sien, is een prachtige voorstelling of dan foto's van hier die beeldhoust stuk van twee kante af afgeneem. En jy sal sien dat dit een hand is met mense, een man en vrou wat binnen in hier die hand is. En dit weerspiel eindelijk God wat die skepper is van die mens. En hier die bekende beeldhoust werkstuk is een paar jaar later gesteel uit die museum uit. En toe die volgende dag in Parijs was die koranten vol van hierdie baie speciale stuk werk wat eindelijk uit marmer uitgekap is. En oorals op die koranten was daar opskrift en een van die koranten as die mense direct sou vertaal het hierdie opskrift gehad. Die hand van God is weg. Die hand van God is weg. En dit het my nogal laat dink aan hoe ons die nieuwe jaar betree. Sit ons vandag nie dalk ook hier en kyk na hier die video of hier die uitsending en wonder ook, is die hand van God nie dalk al weg nie? Misschien het jy ervaring in die jaar wat voorbij is gehad wat jou dit laat beleef het. Misschien voel jy nou daar waar jy na hier die uitsending kyk, dat die hand van God weg is. Dalk hoop jy dat jy nie in die jaar wat kom soortgelijke ervaring sal hee, waar jy sal sê die hand van God is weg nie. Ek wil jou vandag help om een paar besluite te neem, wat ek gloe jou sal ook help om in die jaar wat kom minder hierdie gevoel sal te laat beleef. Een gevoel van God is weg, sy hand is nie daar nie. En een van hier die keeses of besluite wat ek moet maak, dink ek is gewoon die besluit om te kies vir God. Om vir jy een bykie achtergrond te gee oor Asa. Asa was eindelijk iemand wat uit een baie moeilike achtergrond uitgekom het. Sy oma het om groot gemaakt en hulle was nie seker op daar die tydstip wat hy koning was, waar sy moeder was nie. En sy pa het glad nie God gedien nie, so 
daar was nie rarig een rolmodel wat vir hom gewys het, maar hoe dien die mens God nie? Asa sy familie um, was ook nogal een moeilike situasie. Asa sy pa had 14 vrouwens gehad en hy het 36 broers en sisters gehad. En 22 van hierdie broers en sisters uh, was broers in hierdie familie. En nou kan jy dink, hy word nou koning. En, en kan jy dink, hoeveel van hulle het nou al in die rij gestaan om te wacht dat hij of dood gaan of iets verkeerd doen, dat hulle sy plek als koning kan inneem. En uit die geschiedenis uit, van hierdie ouwe bybelse eras uit, het ons baie keer gezien dat in die koningshuise, dat broers, hulle eie broers wat vermoor het, om net koning te word. So, as hy het, het uit een baie moeilike situasie uitgekom, maar hy het God ontmoet. En nou kan jy vir jyself dink, wat sy risiko's het hy geneem, om God te kies, terwijl sy familie eindelijk nie God gedien het nie. Hy het die risiko geneem, dat selfs ook sy regering nie baie te gunste was daarvan nie, en ook dat hy dat selfs sy koningskap kon verloor het. En midde in al hierdie, hierdie risiko's, het Asa gekies om vir God te dien. Nou ja, jy en ek, het tenminste die vrijheid om zelf te kies om God te dien. Ons leef eindelijk in een wereld waar ons God vrijelijk kan dien, hier in Zuid-Afrika. En weet jy, ons zou misschien nog vir ochend kon sê, maar ach, daar is hier erg vreselijke dreigemente vir my as gelovig om vir God te kies nie. Maar weet jy, toch moet ons vandag vir mekaar ook vraag, maar wie probeer jy te vrede hou? Wie probeer jy Vertrouw, of wie na wie luister jy? Luister jy na Godse wil, of luister jy na ander mense? Want op die ouwe einde, het het ook iets te doen met de besluit wat je moet neem, wat risiko's inhou. Want als jy nie gaan doen wat sekere mense van jou verwacht nie, en eerder Godse wil doen, is die risiko daar, dat jy dat nie so gewild gaan wees nie of dat jou besluit nie so gewild gaan wees nie. So somtijds, ja, selfs in ons verhoudings kan het selfs gebeur, dat het een risiko is om vir God te kies. Misschien is het vir jou nodig om in hierdie nieuwe jaar weer daar die besluit te neem en te sê, ek kies vir God, ek vertrouw God, ek luister na God, eerste en as dit risiko's inhou, as dit beteken dat sekere mense nie meer my vriende gaan wees nie, of dat, dat sekere besluiten nie so gewild gaan wees in my huisgesin of onder my werknemers of werkgevers nie, dan is dit ook so. Maar dat ek bereid sal wees om doelbewus een besluit te neem, ek kies vir God. Wanneer laas het jy gekies vir God? Dit is die eerste belangrike besluit wat ons kan neem om te sê, hierdie jaar sal ek graag Godse hand in my leven wil sigbaar ervaar. Kies dan in die eerste plek vir God. Het tweede baie belangrike besluit wat ek en jy kan neem om Godse hand in my leven hierdie jaar te ervaar, is ook om ons te raak van hierdie dinge wat tussen my en God staan. Om ons sla te raak van die dinge wat my geloof verswak. Jy weet, Asa, in die omgeving waar hy koning was, in daar die, in daar die hele land, was daar geweldig baie afgode en valse gode. En oorals in die dorpe het, het daar standbeelde gestaan vir hierdie gode. Oorals was daar altare en was daar selfs tempels gebou vir hierdie afgode. En toe Asa besluit maar, hy gaan God dien en, en, en sy volk gaan God dien, het hy besluit maar, hy gaan ontsla raak van al hierdie afgode, al hierdie dinge wat tussen hom en God staan. Ons lees so mooi in vers 3 
Hy het die heidense altaar in hoogtes verwijder. Hy het ook die klip pilare as hier pale stikkend gebreek. In vers 5 staan daar, as hy het ook die heidense hoogtes en wierook altare uit elke dorp in Juda verwijder. Hy het ontsla geraak van die dinge wat sy focus kan wegneem van God af. Want oorals waar jy in een dorp geloop het, het jy hierdie groot standbeelde gesien vir die afgode. En mense selfs kon van hierdie altare wat, wat offers brand, kon ruik. So oorals was jy eindelijk omring dier hierdie afgode diens wat jou aandag kon wegtrek, wegneem van God af. En dit is wat Asa van ontslaag geraak het. En jy weet wat interessant is, is dat die mense het in hulle huise ook hierdie klein afgodsbeelkies gehad. En somtijds het hulle van hierdie beelkies saam met hulle gedra as hulle iwers heen gegaan het. En dan op een plek as hulle iwers gekom het of oorgeblei het, het hulle hierdie beelkie uitgehaal en dit weer aanbid. En selfs dit het Asa gesê, Raak ons sla van dit. Raak ons sla van hierdie beelkies. Ja, miskien is daar selfs na by jou, in jou huis, ook nog afgodsbeelde. Dinge wat, wat jou aandag van God al wegneem. Jy weet wat is hierdie klein afgoedkies, wat hier na by jou is. Miskien is dit iets fysies. Miskien is dit ook uh, besittings wat jy het, wat vir jou baie belangrik is. En, en wat jy eindelijk, ach, as belangriker as God self. Ja, miskien is dit ook selfs jou familie, jou kinders. Jy sien, dit hoef nie noodwendig slechte goed te wees nie. Dit kan goeie goed wees. Dit kan, dit kan selfs dinge wees, wat jy vir die Heere self doen. En dat ons so bezig kan wees met die dinge vir die Heere, dat ons eindelijk begin vergeet, maar waarom doen ons dit? Vir wie doen ons dit? God sê dat ons moet ons sla raak van die dinge wat ons geloof verswak. So, as ek in een nieuwe jaar wil ingaan, dat beteken het vir my baie as ek al reeds nou een besluit kan neem om God as my eerste prioriteit te kies. En dit bring my somme uit ook by ons derde punt. Kom ons dier dink weer ons prioriteite in ons leven. Kom ons, kom ons dink weer, wat is werkelijk belangrijk in my leven, en in my gesinse leven, of, of in die wereld waarin ek dan leef. As hy besluit dat God die eerste prioriteit in sy leven is, as hy besluit, hy gaan alles uit die weg uitruim, en kom wat wil, Hy en sy volk sal God dien. Dis sy prioriteit gewees. Hoe lyk jou prioriteitslys? Wat het dinge is boe aan jou lysie? Hoe verskoon die Engelse woord, hoe committed is jy aan dinge in jou leven? Ja, en daar is een paar dinge wat jy baie sterk aan verbind is, talk, en, en wat vir jou lyk na baie goeie eindskap. Jy het selfs talk, een droom wat jy nog wil bewaar het, en wat jy graag eendag sal wil bereik. Maar hoeveel tyd spandeer jy aan hierdie droom van jou? Of hoeveel tyd spandeer jy aan hierdie dinge waar jy so committed is? Is jy nog committed aan God? Is daar nie dinge wat jy bykie met een kant te skuif nie? Wat belangriker geword het as God nie? een verhouding dalk, jou werk, enige ander besitting wat jy dalk het, jou gave. God kom en hy kom vraag nie, kyk een bykie weer nie, na jou prioriteite, kyk een bykie weer na, wat is vir jou die belangrijkste saak in jou leven? Is dit nog ek? Is ek nog die een? Wat nummer een is, in jou leven. Want God sê, en hoor mooi, God sê, hy ontvang jou vandag. Hy kom, 
en hy wil jou seen in die begin van hierdie nieuwe jaar, en hy wil tree vir tree saam met jou in hierdie nieuwe jaar instap, en hy wil graag he dat jy sy hand elke dag sal ervaar, ongeacht wat gebeur. Maar ons het nodig om ook vandag eerste vir God te kies, ons laat raak van die dinge wat tussen my en God staan, wat my geloof verswak, en een bykie weer gaan kyk, wat is die prioriteite in my leven, en neem besluite, neem een besluit oor, oor sekere goed in jou leven, wat te belangrijk geword het, en waar God ook een bykie afgeskuif het, in jou prioriteitslijst. My gebed vir jou is, dat jy in die begin van hierdie jaar, nie met die klomp nieuwejaars voornemens, sal kom wat oor die, oor een maand of twee alweer vergete is nie, maar dat jy werkelijk in Godse teenwoordigheid sal stil raak, en om te vraag om jou te help, om hierdie besluite te neem, wat jou sal in lijn bring, met Godse wil vir jou leven, ook vir hierdie jaar. Amen. Kom ons bid saam. Heere, onze God, ons dank u dat ons ook nou u kan vertrouw met ons toekomst. Ja, Heere, en ons wil ook nou een definitieve besluit neem om vir u te kies, ongeacht die risiko's daarin verbonden. Heere, en maak ons oor oor dat ons sal raak sien die dinge wat ons geloof verswak. En gee ons die kracht, Heere, om hierdie dinge ook uit ons levens uit te skuif, of te herstel. Vader, ons dank u dat ons ook die gave het, die potentiaal het, om besluiten te kan neem, en prioriteitsluise te kan opstel, en dat ons ook hierdie prioriteitsluise, Heere, kan herrangskik aan die begin van die nieuwe jaar, op so'n manier dat ons ook u heel boe aan ons lijste kan skuif. Weer op nie, waar ons sê, u, ons God, kom eerste. Ons bid dit in die naam van Jezus Christus, ons verlosser. Amen. Dit was een voorrecht om saam met jou, hier aan die begin van die nieuwe jaar, stil te word rondom die woord van God. Mag jy een wonderlijke nieuwe jaar hee, mag jy een baie speciale tyd hee, waar jy Godse liefde en sy vrede ervaar. Tot ons weersie, alle vreugde en seenwense.